Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kakak-kakak Kelas 9 Masya Allah Barakallah Sudah naik di kelas 9 Dan di kelas 9 ini Kita tetap melanjutkan hafalan hadis kita Kita sekarang masuk ke hadis Ke 27 Yaitu jauhilah perbuatan yang Meresahkan An-Nawwasi Buni Sama'an Radiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta ayyat tali'a alaihin nas Rawahu muslim Artinya dari Nawas bin Sama'an radiyallahu anhu Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Kebaikan adalah ahlak yang baik dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu Dan engkau tidak suka jika diketahui manusia Riwayat Muslim Pelajaran yang terdapat dalam hadis ini adalah Satu, tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan-raguan Dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain Yang kedua, siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut pada dirinya. Tiga, anjuran untuk berakhlak mulia. Karena ahlak yang mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Berikutnya, hati seorang mukmin akan tenang dengan perbuatan yang halal dan gusar dengan perbuatan haram. Melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Ambillah yang paling dekat dengan ketakwaan dan kewaraan dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya selalu mempertimbangkan kondisi mereka. Dan yang terakhir, Subhanallah, masya Allah, perhatian Islam terhadap pendidikan sisi agama yang bersifat internal dalam hati orang beriman dan meminta keputusannya sebelum mengambil tindakan. Demikianlah hadis ke-27 tentang jauhilah perbuatan yang meresahkan. Semua, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah pelajaran dari hadis ke-27 ini dan kita menjadi orang-orang yang berhati-hati dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang meresahkan. Diingat tadi bahwa hati seorang mukmin itu akan selalu tenang ketika melakukan perbuatan yang halal dan sebaliknya hatinya akan resah akan gusar dengan perbuatan yang haram demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh